அகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற லெமன் பிளான்ட் இதை வந்து ட்வெண்ட்டி லிட்டர் பெயிண்ட் பக்கெட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே லெமன் பிளான்ட் கேரிங் டிப்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த டைமில் குட்டி குட்டியாக நிறைய பிஞ்சுகள் இருந்தது இப்போ எல்லாமே பெருசாகி பழம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பொதுவாக லெமன் பிளான்ட்டுக்கு நிறைய சத்துக்கள் தேவைப்படும் நல்ல உரம் கொடுத்து வந்தோம்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பழங்கள் வந்து நம்ம செடியில் பறிக்கலாம் பொதுவாக லெமன் பிளான்ட்டில் வந்து லீஃப் கர்லிங்னு இலை சுருட்டு நோய் வரும் அடுத்ததாக லீஃப் மைனர்னு அந்த இலைகளில் கோடு கோடாக ஒரு நோய் வரும் இதுக்கு வந்து நம்ம தொடர்ந்து நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே அதை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம் அது தவிர சிட்ரஸ் வகை செடிகளை தாக்கக்கூடிய ஒரு புழு இருக்குது அது இப்போ எங்கள் செடியில் வந்திருக்கு அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லலான்னு தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது தான் அந்த வாம் இதில் வந்து லைட் ப்ரௌன் கலரும் ஒயிட்டும் கலந்து இருக்குது இந்த புழுக்கள் வந்து செடியில் அதிகமாச்சுன்னா இலைகளை எல்லாம் கழித்து சாப்பிட்றோம் அந்த இலைகளோட விளிம்புகளை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இலையோட நரம்பு மட்டும்தான் மிஞ்சும் இந்த மாதிரி புழுக்கள் நான் செடியில் நிறையா இருந்ததுன்னா ஒரு நாலு நாலஞ்சு நாள்லையே செடியில் இருக்கிற இலைகளை புறம் காலி பண்ணிடும் செடியோட வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது ஆரஞ்சு பிளான்ட் இதுவுமே சிட்ரஸ் வகை தான் இதுலேயும் பாருங்கள் அந்த புழு இருக்குது இந்த புழுக்கள் இருந்தால் செடியில் இருக்கிற இலைகள் எல்லாமே சாப்பிட்ரும் அப்போ நம்ம செடிகளோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் மறுபடியும் நாம் கிளைகளை எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டு புதுசாக தலைய வைக்க வேண்டியது வரும் இந்த புழுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இலைகளுக்கு மேல் பகுதியில் தான் இது இருக்குது இலைகளுக்கு அடியில் போகிறதில்ல அதனால் நம்ம செடியை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தாலே அது இருக்கிறது வந்து தெரிஞ்சிடும் இதுக்காக நம்ம என்ன பூச்சி விரட்டி தெளிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய புழுக்களாக இருந்தால் நம்ம செடியை கவனமாக பார்த்து கையாலேயே அந்த புழுக்களை எடுத்து காலி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எல்லா லீவ்ஸும் கடித்து வச்சுருக்கு இந்த மழைக்காலம் வர்றப்போ இந்த புழுக்களோட தொந்தரவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு கம்பளி புழு வகை தான் கேட்டர் பில்லர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஸ்வாலோ டெயில் கேட்டர் பில்லர்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சிட்ரஸ் வகை செடிகளை மட்டும்தான் தாக்குது இன்னும் கூட செடிகளை இந்த மாதிரி நம்ம புரட்டி பார்த்தோன்னா இலைகளுக்கு அடியிலையெல்லாம் இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம மேக்சிமம் பெரிய புழுக்களை கையாலேயே எடுத்து அழிச்சிடுறது நல்லது ஈவினிங் டைமில் சன்லைட் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த புழுக்கள் ரொம்ப பிஸியாக இலைகளை சாப்பிட ஆக்டிவாக இருக்கும் அந்த டைமில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஈஸியாக இந்த புழுக்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் புழுக்கள் வராமல் இருக்க என்ன செய்யலான்னா பு புழு புழுக்களோ பூச்சிகளோ நம்ம செடிகளில் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் வாரம் ஒரு தடவை முடிஞ்சால் ரெண்டு தடவை கூட நம்ம பூச்சி விரட்டிகளை தொடர்ந்து தெளிச்சுட்டே இருக்கணும் பொதுவாக நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரேயும் த்ரீ ஜி கரைசலையும் நம்ம தெளிப்போம் இதை தெளிக்கிறப்போ அந்த தாய்ப்பூச்சி வந்து செடியில் இருந்து முட்டையிடுறதை வந்து தடுக்கலாம் அப்படியே முட்டை இட்டுட்டு போயிட்டாலும் இந்த முட்டையிலேருந்து புழுக்கள் பொறிஞ்சு வர்றப்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்லையே நம்ம பூச்சி விரட்டி தெளிக்கிறப்போ அது காலி ஆயிரும் பாருங்கள் இது கூட்டு புழுவாக மாறி பூச்சியாக பறக்கிற வரைக்கும் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா இந்த புழுக்கள் சின்னதாக இருக்கிறப்பவே நம்ம க அது வந்து அழிச்சிடலாம் அப்படியே ஒரு சிலது தப்பி பெருசானாலும் அதுதான் இந்த மாதிரி செடியை பண்ணி வச்சுருது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஸ்வீட் லெமன் பாருங்கள் அந்த பிரான்ச்சில் இருந்த எல்லா இலைகளையுமே சாப்பிட்ருச்சு நான் அந்த பிரான்ச்சை கட் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஆனால் சீக்கிரமே புதுசாக நிறையா தளிர் வந்திருக்கு இந்த நேரம்லாம் இந்த புழுக்கள் வராமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது இந்த சின்ன சின்ன தளிர்களை வந்து சீக்கிரமே சாப்பிட்றோம் என்னமோ அந்த ஒரு கிளையை மட்டும் நிறையா சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்கு பாருங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நிறையா காய் வச்சுருக்கு இந்த செடியோட அடிப்பகுதியில் அந்த புழுக்கள் அதிகமாக வரலை இலையெல்லாம் தப்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்வீட் லெமனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா நிறையா பழங்கள் வந்து இது கொடுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய செடி இதுவுமே சிட்ரஸ் வகை தான் அதனால் இந்த சிட்ரஸ் வகை செடிகள் உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த இலைகளை டெய்லி பாருங்கள் இந்த புழுக்கள் இருந்தால் கையாலேயே அதை காலி பண்ணிடுங்க 
பொதுவாக லெமன் பிளான்ட்டுக்கு நிறைய சத்துக்கள் தேவைப்படும் அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது இயற்கை உரங்களை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டே இருங்க இது வந்து நிறைய பழங்கள் எனக்கு கொடுக்கும் ஜனவரி பிப்ரவரியிலலாம் மொத்தமாக நிறைய பழங்கள் பழுக்கிறதுனால ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான ஊறுகாய் போடுற அளவுக்குமே இதில் எனக்கு நிறைய பழங்கள் வந்து கிடச்சிட்டே இருக்குது செடியுமே ரொம்ப பெருசாக ஹைட்டாகலாம் போகலை போன்சாய் டைப்பில் சின்ன செடியாக தான் இருக்குது நிறைய பிரான்ச்சஸோடு இருக்குது இந்த இலைகள் வந்து பூச்சி கடித்த மாதிரி தெரிஞ்சாலே நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள் நிச்சயமாக அந்த புழுக்கள் இருக்கும் இது தவிர இன்னொரு வகையான புழுக்களும் இருக்குது க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதுவுமே இந்த லெமன் பிளான்ட் மாதிரி கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிற இலைகளில் எல்லாம் வரும் அதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ